ഹേ നോ 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 ഓഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ ക്ലയന്റിന്റെ സിക്സ്റ്റി ബർത്ത്ഡേ കൃഷ്ണേട്ടൻ റെഡി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വരും ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ മറന്നുപോയതാ ജയന്തി ഇനി കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചതിക്കുന്നവള അവള് അന്ന് ആ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് അവള് കാരണം ഒരു കൂട്ടാത്മഹത്യ നടന്നതിന് എല്ലാം ഒരുവിധം ശരിയായി വരുന്ന സമയത്ത് വേണമായിരുന്നു ഇത് രാജീവിനെ ചില ഗുണ്ടകൾ ചേർന്ന് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാജീവിനെ കാണാനില്ല എല്ലായിടത്തും നോക്കി ബ്രോ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആളില്ല ഭഗവാന് എന്തിനാ എന്റെ മോളോട് ഇങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി എന്റെ മോൾ എന്ത് പാപ്പാ ചെയ്തു മോളെ കല്യാണി നിന്റെ കല്യാണം നടന്ന് കാണാനല്ല യോഗം പോലും അച്ഛനല്ലല്ലോ ഒന്നും മറന്നിട്ടല്ല കൃഷ്ണേട്ടാ മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റാ അവള് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേയുമില്ല ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവൾ ഇവിടെ കേട്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നത് അഖിലേ വഞ്ചനേക്കാൾ വലിയ വിഷമൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ല അവളാണെങ്കിൽ ചതിയിലും വഞ്ചനേന് പേസ്റ്റ് എടുത്തവളാ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നതാ നല്ലത് അതല്ല കൃഷ്ണേട്ടാ ഇന്ന് എന്നെ അവൾ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷേ പിന്നെ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടത് വല്ല ട്രെയിനിന്റെ മുന്നിലും ചാടിയ ആർക്കും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി വല്ല മുറിവോ ചതവോ പറ്റിയൊന്ന് നോക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ ദൗർബല്യത്തിൽ ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചു അറിയാതെ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ ഇനി ഇപ്പൊ വാക്കു പാലിക്കാതെ പറ്റില്ല അതാ സംഭവം എന്റെ അഖിലെ തൃച്ചമ്പരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി എന്ന് കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് കുറച്ച നിലപാടുകളും കർക്കശവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പെൺ സിംഹം എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ വിളിക്കാറ് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കരഞ്ഞ് കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ ഉരുകും നിന്റെ മനസ്സ് നീ ഇത്രയ്ക്ക് പാവമായി പോയല്ല കഷ്ടം തന്നെ ചിലരുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാ കൃഷ്ണേട്ട പുറമെ പാറക്കല്ലാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത നീതുറവയുണ്ടെന്ന് അതിനടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ തിരിച്ചറിയൂ ഏതായാലും കൃഷ്ണേട്ടന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ജയന്തി നാളെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം എന്താ അത് വേണോ വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഭർത്താവാടോ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് നോക്കാം അവൾക്ക് തലയിലെഴുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നില നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാന്ന് അവിടെ പാർട്ടി തുടങ്ങി കാണും
கல்யாணி கல்யாணி எனக்கு നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ കുഞ്ഞി ആ ഇവിടെ വെച്ച് പറ്റില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് മാറി നിന്നാലോ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈവസി കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ അല്ലേ കുഞ്ഞി അങ്ങ് ആകാശത്തിൽ അല്ലാതെ പിന്നെ നീ എന്താ സ്ഥലം പറഞ്ഞാലേ കൂടെ വരുള്ളുന്നുണ്ടോ അതല്ല വലിയ കുഞ്ഞി രാത്രി ആയില്ലേ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ തിരക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ വെറുതെ അറിയാൻ എന്നാ വെറുതെ ആക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരായിട്ട നമ്മൾ പോകുന്നത് തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ ഉച്ചം തലയിലേക്ക് ടെറസിലേക്ക് നീ വാ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നാലേ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും നീ ഇതുവരെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് വാ കമാ സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാ മതി സ്വർഗം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കല്യാണിക്ക് കാണാം അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കും മുഴുവൻ കാണാം ആനന്ദിന് കല്യാണിയോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന്
കല്യാണി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ നിന്റെ കണ്മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിനക്കിത് വിശ്വസിക്കാം ആനന്ദിന് ഇതാണ് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാ പിന്നെ ഈ കല്യാണി ഇല്ല മേഡം എന്തൊക്കെ വന്നാലും അഖില മേഡത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും ഈ കല്യാണി ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വന്നാ ഈ ജീവൻ വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് മേഡത്തിന്റെ മാനം കാക്കുമെന്ന് ഞാൻ മേഡത്തിന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ അച്ഛനും ആ വാക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഒരുപാട് മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിന് ഇപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവതി ഈ കല്യാണിയാ പക്ഷെ ഈ സന്തോഷം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ യോഗമില്ല വലിയ എന്നോട് പൊറുക്കണം അഖില മേഡത്തിനും അച്ഛനും ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ഈ കുടുംബത്തിന് ദ്രോഹിക്കില്ല എന്ന് കല്യാണി നീ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എനിക്കൊരു മറുപടി തരാൻ പറ്റില്ല നിനക്കിപ്പോ പറ്റും വലിയ കുഞ്ഞ് പറ്റും ഒരായിരം വട്ടം സമ്മതം ഒന്ന് പറയാൻ മനസ്സ് കൊതിക്കുക പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ പണിയും വെച്ച എനിക്ക് ആ മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല വലിയ കുഞ്ഞെ ഞാൻ നിസ്സഹായാണ് ഇവിടെ ഏയ് കല്യാണി ഇനിയും നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് നിന്റെ മൊത്തം സന്തോഷം ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ചെയ്തുവിടെ നിനക്കിപ്പോ മൈ ഗാഡ് എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്താ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് എന്താ കാര്യം തുറന്നു പറ ഏ കല്യാണി ശരി നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറുപടി പറയാതെ പോവാം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ നിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്ന് കാണിച്ചത് അത് മാത്രം നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ നിമിഷം നീ അറിയാനുണ്ട് നിന്നോടിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറി ഞാൻ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ വെച്ചിരിക്ക അമ്മ വായിക്ക വായിച്ച് നമ്മുടെ പ്രണയം തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് എന്നെ അമ്മ ഡയറി വായിക്കും അതിനുശേഷം എന്നെ തിരക്കി വരുമ്പോ എനിക്ക് അമ്മയോടൊരു തീരുമാനം പറയണം അതിനെനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ മറുപടിയാ അതുകൊണ്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നീ പോവാൻ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറി ഞാൻ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുക അമ്മ വായിക്കാൻ വായിച്ച് നമ്മുടെ പ്രണയം തിരിച്ചറിയാൻ അപ്പോ വലിയൊന്നും എഴുതിയ ഡയറി മാഡത്തിന്റെ മുറിയിലുണ്ട് മാഡം അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇപ്പൊ ഡയറി എടുക്കാനായിട്ട് മാത്രം മാഡത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയാ അത് സംശയത്തിനിടയാക്കും എന്തോ ഒരു മാർഗം രാത്രിയല്ലേ പാലുമായിട്ട് പോവാം അപ്പൊ മേഡം സംശയിക്കില്ല എന്റെ ദേവി മാഡം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഡയറി എടുത്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കണേ ഞങ്ങളത് മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു സി മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഹിറ്റായിട്ട് നീങ്ങുമ്പോ അതിനെ തകർക്കാൻ മറ്റ് കമ്പനിക്കാർ എന്ത് നമ്പരും ഇറക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹെർബൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമോ പക്ഷേ കോടതിയിൽ ഞങ്ങളതിനെ കാര്യകാരണ സഹിതം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അതിനെ കുത്തിപ്പൊക്കി ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പിനെ ടേണിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വരും അല്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും ഒരു എത്തിക്സ് ഇല്ലേ സാർ ഒരു കമ്പനിയെ തകർക്കണമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ ബേസ്ലെസ് ആയ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ അവര് നമുക്കെതിരെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് പറ്റിയല്ലേ നീ നീ എന്താ നിക്കുന്നെ പാല് ആ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് വെക്കൂ ആ പറയൂ സാർ ആ ശരി സാർ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അതെ 